ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളായ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഓർഡർ കാണാനൊക്കെ പഠിച്ചു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെ വേരിയസ് മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് തരം ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനും നെക്സ്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനും ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം പിന്നീട് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ ഓഫ് എക്സ് എൻത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഡി എൻ മൈനസ് വൺ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാ ടേം നോക്കൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഫങ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതല്ല ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഫങ്ഷൻ വരും ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഡി ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയൊരു നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൈ എന്ന് വരും ഇനി അതുപോലെ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൈ ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യൂ വൈ എന്ന് വരും അതങ്ങനെ പോയി പോയി എൻത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു വൈ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് വന്നു ആ ഫങ്ഷൻസ് എപ്പോഴാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എക്സെട്ര അപ് ടു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അവരെന്നെ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എക്സെട്ര സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സ്കെയിൽ ആസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി സീറോ ആകരുത് ഒരാളെങ്കിലും സീറോ അല്ലാതെ ആയിരിക്കും വേണം സച്ച് ദാറ്റ് സി വൺ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് സി എൻ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകും വേണം അത് കൂടെ അങ്ങിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സീറോ ആകരുത് ഒരാളെങ്കിലും സീറോ അല്ലാതായിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് ഇനി അതല്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻസ് ആയ സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി എൻ അവരൊക്കെ സീറോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും സി വൺ പ്ലസ് സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ടേംസിനെയൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ സി വൺ അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലസ് എക്സ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമാണ് സീറോ ഇപ്പോൾ സി വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടി സി വൺ സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം സി വണ്ണും സി ടും സി ത്രീയും സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിൻ്റെ ടേംസിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയേ എക്സിന് ടേം തന്നെ ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സി വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ സി വണ്ണും സീറോ ആയി സി ടും സീറോ ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴും അവിടെ പോയപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ടേംസ് ഇല്ല അതിനർത്ഥം എന്താ സി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് സ്കേലാസ് എടുത്തു സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും സീറോ ആയി കിട്ടി അതിനർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോൺ സ്കെ എന്ന് പറയും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റോൺ സ്കെൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഇട്ട് അപ് ടു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ റോൺ സ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റോല് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എക്സെട്രാ അപ് ടു എഫ് എൻ സെക്കൻഡ് റോല് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് വൺ ഡാഷ് എഫ് ടു ഡാഷ് എക്സെട്രാ എഫ് എൻ ഡാഷ് അടുത്ത റോല് ഇവരുടെ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ടു ഡബിൾ എഫ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് എഫ് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് എഫ് ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സെട്രാ അപ് ടു എഫ് എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെ പോയി 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 ലാസ്റ്റ് റോല് ഇവരുടെ ഒക്കെ എൻ മൈനസ് വൺത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് വൺ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എഫ് ടു ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോൺ സ്കെൻ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസുകളിലേക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഉള്ളിൽ വരിക ആദ്യത്തെ റോല് ഇവർ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ റോല് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ റോല് ഇവരുടെ ഒക്കെ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ കാണുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ റോൺ സ്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൺ സ്കെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ എത്ര നേരം എത്ര ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ തന്നേച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനെ തന്നേച്ചാൽ ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പേരല്ലേ തന്നിട്ടുള്ള
ഡിറ്റർമിൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സാധാ ചെയ്യുക അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോൺസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതും റോൺസ്കിയനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ വാരി വലിച്ച് സി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് അങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഇക്വേഷനെ കിട്ടിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർ സീറോ ആകുണ്ടോ ഒരാളെങ്കിലും സീറോ ആവണില്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല റോൺസ്കിയം വെച്ച് എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അവരൊക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ നോക്കണം അങ്ങനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റോൺസ്കിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റോൺസ്കിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓക്കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റോൺസ്കിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എക്സെട്രാ വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സെട്രാ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് സി ത്രീ വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു സി എൻ വൈ എൻ അതാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വൈ വൺ വൈ ടു ഒക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സി വൺ സി ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കി വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഫോം എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൺ ദി ഇൻറ്റർവൽ സീറോ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഫോം ദി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അവർ തന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് വൈ വണ്ണെന്നും വൈ ടൂന്നും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കാണാണ്ട് വൈ ഡാഷും കാണാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ വണ്ണും വൈ ടുവും ഇവരുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി പ്രൂവ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യല്ല വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയ കിട്ടുമോ നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വൈ ടു വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഈ കൺ സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നുണ്ടോ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വൈ വൺ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വൈ വൺ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈ വൺ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ വൺ ഡബി
ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈ ടു ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ സോൾവ് ചെയ്ത് ക്യാൻസലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സീറോന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അതിനർത്ഥം എന്താ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വൈ വൺ എന്നും വൈ ടു എന്നും പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കാര്യം വെരിഫൈഡ് ആയി ഇനി എന്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവന്മാർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എളുപ്പത്തിന് റോൺ സ്കിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക റോൺ സ്കിയൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കുക ചെയ്താലോ റോൺ സ്കിയൻ റോൺ സ്കിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റോൺ സ്കിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ വൺ ഡാഷ് വൈ ടു ഡാഷ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്ത് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് റോല് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് അതെന്തായാലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൈ വണ്ണും വൈ ടുവും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു സി വൺ സി ടു എന്നോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണ്ട ജസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വൈ വൺ വൈ ടുവോട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടിയോ അത്രയേ ചെയ്യണ്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും എന്നിട്ട് അവരതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരും സപ്പോസ് അതൊരു വൈ വൺ എഫ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ വൺ തരും വൈ വണ്ണിനോട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പണി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ അവർ തരും വൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം ഓക്കെ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കി യൂസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈൻഡ് ദി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് നയൻ വൈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൺ ദി ഇൻ്റർവൽ സീറോ കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ഗിവൺ ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ എന്താ പോലെ ഉണ്ടായേ അവരൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവനെ വൈ വൺ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം നമ്മുടെ പണി എന്താണ് വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തരാം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പരിപാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ക്യൂബായിട്ട് വിളിച്ചു ഇനി എന്താ വൈ വണ്ണിനോട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ വൈ ടു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താ വൈ വണ്ണിൻ്റെയും വൈ ടുവിൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട
സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരും യു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതി ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ യു പ്ലസ് യു ഡാഷ് എക്സ് കിട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈ ടു തന്നിണ്ടായിരുന്നില്ല വൈ ടു നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് യു വൈ വൺ എന്ന് പേര് പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ ടു ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി വൈ ടു ഡാഷ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി വൈ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ യു ഡാഷ് എന്നായിരുന്നു അതൊന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റോൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വരും യു വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ ഡാഷ് യു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് യു ഡാഷ് വൈ വൺ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റോള് അതവിടെ കൂടെ രണ്ട് ടേംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് യു ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ യു ഡബിൾ ഡാഷ് അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി വൈ വണ്ണും വൈ വൺ ഡാഷും വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യുവും യു ഡാഷും നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് പോവാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും യു ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു യു ഡബിൾ ഡാഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് യു പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ യു ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് യു ഡബിൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ സന്തോഷമായി എന്തൊക്കെ കിട്ടി വൈ വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ ടു നമ്മൾ ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ പിടിച്ചു വൈ ടു ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ വൈക്ക് പകരം വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈ വൺ ഓൾറെഡി സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോണത് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് വൈ ടു ഡാഷ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി അവിടെ വൈ ടു കൊടുക്കുക വൈ ടു ഡാഷ് കൊടുക്കുക വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ യു ഡാഷ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് യു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ യു ഡാഷ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ക്യൂബ് യു പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ക്യൂബ് യു സീക്വൽ ടു സീറോ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ടേംസിനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ യു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം യു ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ടേം ടേം അല്ല കോൺസ് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് വൺ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് പാടില്ലല്ലോ അവൻ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് യു ഡാഷ് പ്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു ഡാഷിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുത്തു ഓൾറെഡി നമുക്ക് യു ഡബിൾ ഡാഷും യു ഡാഷും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ യു ഡാഷിന് മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഏത് രീതിയിലായി യു ക്യാപിറ്റൽ യു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു യു എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ഡാഷാണ് ക്യാപിറ്റൽ യു എങ്കിൽ യു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ യു ഡാഷായി മാറും ജസ്റ്റ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ യു എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അത് യു ഡാഷ് എന്നുള്ളത് യു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ
ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സം വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എക്സെട്രാ വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി എൻ വൈ എൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൈ എൻ വരുന്നു പോണ്ട വൈ വൺ വൈ ടു അത് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു സി വൺ സി ടു എന്ന് എന്താ നമുക്കറിയില്ല വൈ വൺ വൈ ടു നമുക്ക് പക്ഷേ അറിയാം ഇട്ടുകൊടുത്ത് നോക്കി എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ക്യൂബ് ലോഗ് എക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തരും അയാളുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൺ തരും രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ തന്ന പോലെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും കൂടി എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജനറൽ സൊല്യൂഷനും കൂടി ക